ഹലോ എവ്രി വൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് നമസ്കാരം കേരളത്തിന്റെ നമ്പർ വൺ എഫ് എം ക്ലബ് എഫ് എം നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ ദിസ് ഇസ് ലവ് ബൈറ്റ്സ് കൂടെയുള്ളത് റീനു ഐ ഹാപ്പൺ ടു റീഡ് ദിസ് നേരത്തേക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ എന്തോ പറയാം ലവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിനൈഡ് ഒളി ഗോ സ്ട്രോങ്ങർ ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് പ്രണയിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സോറി എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാതെ നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി വരുമെന്ന് ഏ അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ തന്നെ കിട്ടണം അയാളോടുള്ള പ്രണയം കുറേ കൂടി ഗാഠമായിരിക്കുന്നു കിട്ടണമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പ്രണയത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്നേ ഇപ്പം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല അത് ശരിക്കും നിഷേധിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഈഗോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തല വെക്കും ഓഹോ എന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞോ എന്നാൽ എന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ അതിലുപരി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രണയം എന്ന തീവ്രമായ വികാരത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രമിക്കും അതിനെ മറക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ മനസ്സ് ബലഹീനമാണ് അറിയാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും അയാളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു അയാളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തീവ്രമായ പ്രണയത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ക്ലബ് എഫ് എം ലവ് ബൈറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ടു ക്ലബ് എഫ് എം ആൻഡ് കപ്പ ടി വി കാരണം ഇവിടെ മാത്രം ടൺ കണക്കിന് ഫൺ ടൺ കണക്കിന് റൊമാൻസ് കൂടെ എറിയുന്നു എൽ ബി അറ്റ് ക്ലബ് എഫ് എം ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന ക്ലബ് എഫ് എം നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് റേണുവിൻ്റെ ഒരു പരാതി മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ കേട്ടോ അയച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് ശ്രീനിവാസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേണു ഞാൻ ഒരുപാടായി ലവ് ഫൈറ്റ്സ് കേൾക്കുന്നു പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുവാണ് റീണു ഇത് വായിക്കുമോന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ചെന്ന കുറ്റം കേൾക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ എന്നാലേ മിസ്റ്റർ ശ്രീനിവാസ് എനിക്കിച്ചിരി ഇഷ്ടമാ കേൾക്കാനായിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കുറ്റം പറയുമ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും തിരുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാലും എൻ്റെ ബാക്കി വായിക്കാൻ കേട്ടോ റീണു പലപ്പോഴും ബയസ്ഡായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ സൈഡ് നിന്നിട്ടാണ് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറ് ആൺകുട്ടികളെ കുറ്റം പറയാറുണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം അത്ര നല്ലതാണോ ഏ റേണുവിന് എന്താ നിങ്ങളുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിലാണ് എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ പെൺകുട്ടികളുടെ സൈഡ് നിൽക്കാമെന്നൊന്നും ആരും പറയണ്ട ഓഫ്കോഴ്സ് അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചായ വരും ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ എന്നാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ശ്രീനിവാസിൻ്റെ മെയിലിനുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ലവ് ബൈറ്റ്സ് ഇനി കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എപ്പിസോഡ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ക്ലബ് എഫ് എം ലവ് ബൈറ്റ്സ് ആർ ജെ റീനു എന്നിട്ട് ഡേറ്റ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ക്ലബ് എഫ് എം കോൺടാക്ട് പേജിൽ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കി കണ്ട് അവിടെ ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുക ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ലവ് ബൈറ്റ്സ് വിത്ത് റീനു ഇവിടെ മാത്രം ടൺ കണക്കിന് ഫൺ ടൺ കണക്കിന് റൊമാൻസ് ഇത് ക്ലബ് എഫ് എം നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലബ് എഫ് എം നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലവ് ഫൈറ്റ്സ് റേണുവിൻ്റെ കൂടെ ആൻഡ് ശ്രീനിവാസ് ഒരു മെയിൽ അയച്ചിരുന്നു എപ്പോഴും റേണു പെൺകുട്ടികളുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കാറ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ എന്താ ഒരു സംഭവം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവാ അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ആൺകുട്ടികളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അത് കൂടുതലും ചതിക്കപ്പെടുന്നത് പെൺകുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാണ് ഇന്ന ഇന്ന ടൈപ്പിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സർവേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വയം കുഴുത് കൊണ്ടാണ് എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് വായിക്കാതിരിക്കുക അതിലെ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദി ബിഗ് ബോസ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ആൾ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ വെൽ മാനേഡ് ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യലി കേട്ടോ പക്ഷെ കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ആൾ നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ പോലും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞാൽ പോലും ഇവൾക്ക് എല്ലാം എല്ലാം അറിയണം എന്താ സംസാരിച്ചതെന്ന് അറിയണം അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ടിപ്സ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അംബീ
Chan Kanakino Romantic Songs Plus Mini Mini Tips on Club FM's Love Bites കൂടെ ഉള്ളത് റേഡോ ആണ് ഐ വി സെയിങ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പെൺകുട്ടികളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സർവേ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാലും പറയുക ദി കീപ്പ് ഓൺ ഗസിങ് ടൈപ്പിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അതായത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു എന്ന് ഓർത്തോ അപ്പോൾ അവൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നോ അടിക്കും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയത്തില്ല ഇനി പഥവാവൾ യെസ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ല മിണ്ടാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുപോലെ ഒന്നും നമുക്ക് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് തരത്തില്ല എന്താ ഇഷ്ടം എന്താ അനിഷ്ടം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻസെക്യൂർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്കെപ്പോഴും പേടിയാണ് ഇവൾ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഇടുവല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവളെ ആരെങ്കിലും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലോ ഇവൾക്ക് വേറെ ആരോടെങ്കിലും ഇഷ്ടം തോന്നിയാലോ അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഇൻസെക്യൂർ ആയിരിക്കും ഈ ടൈപ്പിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇൻസെക്യൂർ ആയാൽ അയാളെ മറ്റൊരാൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന തോന്നിയ അറിയാതെ അതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും സോ ഈ ഒരു കൂട്ടരെ നമ്മൾ പേടിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷ ഈ സർവേയൊക്കെ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ല എന്നെ പറഞ്ഞ പോരെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നതിന് പക്ഷെ ശ്രീനിവാസന് മറുപടി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്റ്റേറ്റ് കാരണം ഇവിടെ മാത്രം ടൺ കണക്കിന് ഫൺ ടൺ കണക്കിന് റൊമാൻസ് ഇത് ക്ലബ് എഫ് എം നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ട്രിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഓൺ ക്ലബ് എഫ് എം നയൻറ്റി ഫോർ നമ്മൾ അടുത്ത ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തവരോടായിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്താ സംഭവമെന്ന് ശ്രീനിവാസ് ഒരു മെയിൽ അയച്ച് പറഞ്ഞു റീണു പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് ബയസ്ഡായി സംസാരിക്കുന്നു അവരുടെ നന്മ മാത്രം പറയുന്നു ആൺകുട്ടികളെ കുറ്റം പറയുന്നു അപ്പോൾ റീണു പറയുകയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സർവേ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് സ്വയം ഒരു കുഴി കുറിച്ച് അതിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് യാ അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വോണ്ട് യു ടു ബി ലൈക്ക് മീ ടൈപ്പ് അതായത് ഈ ആൾ എപ്പോഴും അയാളുടെ ഇഷ്ടം മറ്റേയാളുടെ മേൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് മറ്റേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം എല്ലാം സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം അങ്ങനെയെല്ലാം മറ്റേയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ മാറിക്കോണുന്നു നമ്മളിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനോട് എഗ്രി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടാൻഡ്രംസ് ഒക്കെ കാണിച്ച് നമ്മൾ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ കാണിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തത് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഈശ്വര ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ എന്നാലും മുഴിപ്പിക്കണമല്ലോ യെസ് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് മാത്രം പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നകന്ന് നിൽക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രണയം ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് അവസാനം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഞാൻ തണ്ടിലൂടെ ചെയ്യും അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് സെൽഫിഷ്നെസ് മാത്രം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്നാൽ അവിടെ സന്തോഷം കുറയും റൊമാൻസ് കുറയും പ്രണയം കുറയും ഒടുവിൽ അതില്ലാതെയാവും ഇനി ബാക്കി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ ചെയ്യണോ അല്ലേ ബി വിത്ത് മീ കാരണം ലവ് ഇഫ് എം നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ മാത്രം ടൺ കണക്കിന് ലവ് ടൺ കണക്കിന് റൊമാൻസ് മിസ് ജലസ് ഫോർ എവർ അങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണം ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ റീണു പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലവ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഐ വിസ് സെയിങ് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞൊരു സർവേ ഇറങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇറങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് സർവേ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഓക്കെ അല്ല അടുത്തത് എപ്പോഴും ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി അവളെപ്പോഴും അസൂയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരിക്കും വെറുതെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ അവൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതുപോലെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ഒരിക്കലും അവൾ സമാധാനം തരത്തില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ജലസി ഒരുപാട് അസൂയ കാണിക്കുന്ന അത്തരം പെൺകുട്ടികളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് പെൺകുട്ടികളെ മാത്രമല്ല ഓവർ ആയിട്ട് ജലസിയും പൊസസീവ്നെസ്സും കാണിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സംശയത്തോടു കൂടി നമ്മളെപ്പോഴും ഒരാളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം പേടിച്ചിരിക